Pirms aktualizēt jautājumu par šķēles aicināšanu atkal iznākt Latvijas politikas saulītē, tautas partijas vadība esot izjutusi citēju ārkārtīgu lielu spiedienu no partijas biedriem un nodaļām, kas rakstījuši arī vēstules, lai valda aicina šķēle atgriezties. Man kolēģi Zana Penešs šodien apciemoja vairākas par oranžajām dēvētās pilsētas un tautas partijas reģionālās nodaļas, lai uzklausītu reģionu pārstāvu viedoklis par partijas nākotnu un līderu lomu. Ideja aicināt Andris Čēli atpakaļ politikā esot dzimusi šeit aizkrauklē. Vietējās partijas nodaļas cilvēki esot bijuši pirmkārt neapmierināt ar to, kā tautas partijas vadība nespēj vai negrib uzklausīt cilvēkus reģionos un otrkārt politiskā situācija valstī, kad vienu dienu tiek pieņemti vienu lēmumu nākamajā citi. Šeienieši ir ar ambicioziem plāniem. Andrim Čēlim esot jākļūst par valdības vadītāju vēl līdz šī gada beigām. 1. oktobrī satikās Tautas partijas aizkrauklis nodaļas biedri un eks-finanšu ministrs Atis Slakteris un nolēma izkļūt no politiskās un ekonomiskās krīzes palīdzēt var šķēle. Vairākums bija par to un arī uzskatām, ka šajā krīzes situācijā faktiski ar tādiem pragmātiskiem un cietiem lēmumiem manuprāt var iziet arī partiju no krīzes situācijas. Es domāju, ja kļūstot viņam par premjeru, arī valsti var izvest no krīzes situācijas. Ne tikai samazinot, bet arī pievienojot kādu citu vērtību. Šķēles atgriešanās būs kritisks punkts. Partija vai nu atgūsies vai iznīks pavisam. Tā uzskata Līvāna novada domas priekšēdātājs, kurš partijai pievienojās pirms trim gadiem. Tautas partijai šobrīd ir nepieciešama ļoti kardināli izmainīt kaut ko. Ne tikai kaut ko, bet ļoti asām izmaiņām ir jābūt. Un šķēles atgriešanās tā noteikti ir ļoti, ļoti asa un izmaiņa, un viņa ir pārdroša. Ja Līvānu novada vadītājam šķēles atgriešanās bija šodienas pārsteigums, tad preiļu nodaļai partijas valda jau bija lūgus izlemt – aicināt vai neaicināt šķēli, un piekdien bija pieņemts lēmums. Viņš vismaz iepriekšējās valdīšanas laikā ir bijis cilvēks ar savu stingru nostāju, Tad rēķinājies ar reģionu interesēm, kas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā arī Latvijas pašvaldībām. Vēl ko es gribu pateikt, ka viņš arī ir nacionāli noskaņots cilvēks un vērsts arī uz attīstību un uzņēmē darbību. Runājot par šķēles priekšrocībām, gāžas kritika pār Mareku Segliņu kā partijas vadītāju pēdējos gadus un partijas politiku. Piemēram, ministru amatos ieceļo cilvēkus, kas nav bijuši partijas biedri kā Māri Riekstiņu un Vinetu Veldri. Taču jāpiebilst, ka šķēles šos gadus nav bijis pavisam nost no politikas un valdības partneri arī šobrīd kuloros runājuši par to, ka lēmumi svarīgos, valstiski svarīgos jautājumos tiek pieņemti pēc konsultācijām ar ierindas biedru. Zana Peneze, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Andrim Šķēlēm nav jāatgriež politikā, jo no tā šis polit biznesvens nekad nav aizgājis. Tā šodien mums raksta kāds skatītājs. Lūk, ieskats jūs viedokļos par un pret Andris Šķēles atgriešanos politikā, kuras esat izteikuši panorāms Twitter profilā. Laila atgādina, ka Šķēle jau krīzes laikā vienreiz mūsu valsts pacēla, lai tagad atkārto to vēlreiz jātur īkšķi. Ingmars nedomā, ka šķēli būtu tā persona, ko gribētu redzēt politiskajās aprindās, pietiek jau ar tiem, kas vēl tur sēž. Mārtiņš domā, ka šķēli devalvēs latu, iebrauksim vēl lielākā bedrē un tauta emigrēs vēl ātrāk. Ilva uzskata, ka nākamās saimas vēlēšanas būs izšķirīgs tautas partijas pastāvēšanai. Ar šķēles oficiāli atgriešanos tautas partija var tikai iegūt būs labi. Māris ir kategorisks. Viņa prāt šķēli ir viens no tiem cilvēkiem, kurus vajadzētu izraidīt no Latvijas. Renārs vērtē pozitīvu, kaut arī tas rāc šķis stulbi, bet šķēlem galva strādā. Tagad galvenais, lai strādā pareizā virzienā.